ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കാൻ പോകണെ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടകളിലും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇതൊക്കെ അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് വാഷും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ഒന്നും കിട്ടാനേ ഇല്ല അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒരുപാട് കണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് വെറും മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററോളം ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു മൂന്നാല് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലെക്സിൻ്റെ ഒരു സോപ്പാണ് നമുക്കൊരു ഒരു സോപ്പ് നല്ല മണമുള്ള ഒരു സോപ്പ് അതായത് ഒരൊറ്റ സോപ്പ് മതി കണ്ടോ ഈ ഒരു കളറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സോപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മറ്റുള്ള സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണ്ടി മിക്സ് ലൈഫ് ബോയ് അങ്ങനത്തെ സോപ്പ് വാങ്ങിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള സോപ്പ് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ ഇത് സന്തോറൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലിസറിൻ ആണ് ഓക്കെ കട ഇത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സോപ്പിനാണെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തരാം മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയോ അങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതിന് ഇതിന് പതിനാറ് രൂപ ഇട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വേണ്ടത് ഈ സാധനം ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഒക്കെ അറിയണ സാധനം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ വർക്ക് ഷോപ്പിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വർക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകണേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് കയ്യിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണോ ഈ സംഭവം എടുത്തിട്ട് സോപ്പ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിയണവരെ നമ്മൾ എടുക്കണം വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അത്രയും ഡ്രിം ചെയ്തിട്ട് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് ഡ്രിം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ഇനിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കളയിലെത്തി അടുക്കളയിലെത്തിയിട്ട് ഇതേ ഒരു പഴയ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ഈ പാത്രം വെക്കുക ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഈ സോപ്പ് അതിൽ കിടണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സോപ്പ് അതിൽ കിടണം നമുക്ക് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇനി സോപ്പ് ആയി കിട്ടിത്തരാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ സോപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇടാൻ പോകണം ഓക്കെ സോപ്പ് അതിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു സോപ്പിന് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നാണ് കണക്ക് അതിനൊരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ നന്നായി ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് വെള്ളം തിളക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഈ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം തിളക്കുന്നവരെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു സോപ്പിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ
അപ്പൊ ഗേസ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മള് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് ഈ സാധനം നന്നായി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് ആവുന്നത് വിചാരിച്ച് കാണും ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അത് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സാധനം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനും ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റഡ് ആണ് എന്തായാലും പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എന്താവും ഹാൻഡ് വാഷ് ആയി കിട്ടും ഇല്ലയോ നോക്കാം സോ നമുക്ക് എന്തായാലും പത്ത് മണിക്കൂർ കിട്ടാവും ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഞാനത് എടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് പത്ത് മണിക്കൂർ ശേഷം പത്ത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ആയിപ്പോ പത്ത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സോളിഡ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം നന്നായി ഇത് രൂപത്തിലാണ് അതായത് വാക്സ് പോലെയാണ് അത് നമ്മൾ നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുത്ത് ഇതാക്കണം അപ്പോ ഇതിപ്പോ ഫ്രണ്ടിലെ പതിഞ്ഞിണ്ട് അത് എന്തോ ഉമ്മ എന്തോ കൊള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇളക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പതിഞ്ഞാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് ബാക്കി ഇത് നമ്മളെ പക്ക ഹാൻഡ് വാഷ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കുപ്പിക്ക് ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കുപ്പിക്ക് ആക്കാൻ പോലും സംഭവം ചെറിയ സാധനമായിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ വലുത് വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ ഈ അഞ്ച് ബോട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു ഹാഫ് ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടില് അഞ്ച് ബോട്ടിലാണ് നമ്മള് ഹാഫ് ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ബോട്ടിൽ സാധനമാണ് നമുക്ക് വെറും മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ താഴെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഹാൻഡ് വാഷിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കണ്ട ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ഒന്നും കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല എന്നേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നേയുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വെറും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ കണ്ടോ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കണ്ടല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കാലത്ത് തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷിനും ഒക്കെ ഹാൻഡ് വാഷിന്റെ ഭാഗത്തോട്ടേ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇ